执政官呢，无法为自己创造现实，因为呢，他们早已经切断了与充满爱和光的造物主，也就是神圣本源之间的连接。因此呢，他们丧失了创造的能力。创造的能力呢，是直接来自于宇宙的。执政官丧失了这样的能力，因此呢，他们只能去复制。受他感染的低维度存有的思想，执政官呢，寄生在较低维度存有的身上，而且呢，执政官懂得去利用较低维度存有所拥有的神圣的创造力，来按照执政官的议程去创造执政官所需要的一个现实，创造出来的现实呢，也异常黑暗，而且。充满了操控，因为在这些现实当中，存友们非常容易被误导。一个存友在黑暗的现实当中呢，陷入的越深，就越容易被这些寄生性的执政官实体所控制和占有。执政官呢，也是特别棘手的存友，因为他们可以在不同的维度之间进行穿梭，他们呢。可以模仿，或者是变身成其他的形式，从而欺骗其他的存有接受他们的操控。根据在不同的维度开展疗愈工作的疗愈师们所报道呢，这些存有呢可以同时在不同的维度进行操控。这些存有呢也非常智能，他们呢可以在不被察觉的情况下，从一个维度偷偷的。潜移到另外一个维度当中。通常情况下，当我们与爬虫人进行战斗的时候，我们不仅仅与存在于第四维度的爬虫人进行战斗，同时呢，我们也与占据了该爬虫人的执政官进行作战。因为执政官寄生虫呢，影响了爬虫人的大脑还有行为。执政官。在我们的银河系头脑矩阵当中，制造了一种扭曲，所有生活在低维度的存有都或多或少的受他们的影响。不过呢，从遗传学的角度来看，有一些存有比其他的存有更容易受执政官的操控。爬虫人的基因组成决定了爬虫人的大脑构造，这种基因呢，非常容易。被执政官寄生虫所渗透，我们银河系过去和现在进行的很多战争，最开始就是被这些捕食低频大脑的执政官所触发的，而这些战争呢，进一步又喂养了执政官。银河战争为银河系和居住在银河系的所有存有都创造了巨大的痛苦。这些战争的受害者，又为这些蛇形的寄生虫创造了大量的负面情感，还有能量失误。这些负面的能量呢，不仅仅滋养了执政官，而且也增加了执政官的数量。我们整个银河系都被感染了，当然了，我们银河系也有不受执政官实体感染的存有，他们在更高的维度上进行运作。现在呢，我们银河系那些有负面倾向的种族呢，正在感染地球和人类，而他们呢，都是受执政官直接操控的。通过执政官的爬虫人军队，他们囚禁了人类的思想，让人类成为银河系其他存有的牺牲品。因为人类发出这种牺牲品的能量信号呢，只会向宇宙中发出这样的信息。我们人类发出的信息是：人类很容易受到压迫和操纵，因此呢，我们就吸引了更多负面的存有来到地球。比如，我们吸引了爬虫人的到来。爬虫人的议程是用负面能量来影响全人类。行星、地球和整个人类家族。处于高度的执政官寄生感染的状态。当我们看着我们自己的世界
，而且看到如此数量巨大的负面现实正在世界舞台上上演的时候，我们不得不问问自己：这些负面的能量起源于哪里？普遍来说，地球上的人类都有一颗爱心，然而呢，人类每天的行为看上去就像他们没有心一样。他们不会思考，他们也没有自己的意志，他们呢，都被以负面头脑为食的执政官所占据和操控了。执政官感染的症状呢，很难诊断，因为这些实体非常狡猾，有能力直接影响我们的大脑。执政官也有能力以某种声音。和语气来跟你进行交谈，让你认为呢，这些想法来自于你自己。这些存有也有能力监控你的潜意识，而且呢，可以在那里找到与你的意识进行交流的语言，从而呢，可以直接影响到你。一个人呢，可以被执政官寄生虫完全的感染和占据。可是他自己呢，可能对这种感染的情况一无所知。受执政官操控的人呢，都有脉轮感染的症状。这些感染呢，可以体现在一个或者是多个脉轮当中。太阳神经丛呢，是最容易受感染的脉轮，它呢，常常处于被完全感染的状态，而且呢，受到执政官的操控。在所有的脉轮之内，执政官呢以这个脉轮的能量为食，而且让该脉轮处于扭曲的状态，并且失衡，从而呢让你整个脉轮系统陷入失衡的状态，而这样呢只会给执政官带来更多感染的机会。大部分人呢都被感染了一个脉轮，也有一部分人呢所有的脉轮。都受感染了，他们呢就处于完全受执政官所操控的状态。他们呢常常是那些有权有势的人。世界舞台上上演的很多暴行，其实都是执政官在背后一手策划的。